我怎么觉得跟遗体告别似的？哎，你还别说，这回你还真差点牺牲了，我都快给吓死了。我们啊，都已经跟你挥泪告别过了，我还是第一次看见徐小军哭呢，就跟你没哭似的。马萨哭啊，倒是常有的事儿。这徐小军倒是挺稀罕的，啊。就冲这点啊，我也不能死。咱们说点别的吧，老说死啊不吉利。哎，马萨他爸这回还真不错，拿来一万块钱。是吗？哎呀，快把花放下吧！拿这干嘛？准备拿走啊？姐啊，你去找护士要个瓶子来。哎，还是我去吧。哎，我去吧。护士不认识你，你去要，他不一定给你。开下了早饭啊，拿碗了。哎，这么早就缺饭啊？嗯、呃，你想吃什么？我去给你买。啊，不用不用，我早就登记好了。啊，你去帮我领回来就行了。嗯。红兵，你们家知道我爸把你推到楼梯上的事儿吗？求你千万别告诉你们家里，我让我爸挣了钱，把你的医药费都还你。我爸和我妈闹离婚呢。来，把花给我吧。哎，红红兵，这么艰苦啊，就一个青菜，我吃不下。嗯，那快吃吧。待会儿啊，怎么怕我们眼馋啊？<笑>那那我们先走了。好，给我吧，你们回去吧。行，那我们先走了，嗯、改天再来看你。哎，行了，走吧，走，走啊。我们走了啊！啊，再见啊，红兵，有空再来看你。走吧。来，红兵，快吃饭吧，拿个馒头。红斌啊，这些水果是魏阿姨给你买的。小秋也让我问你好呢，她最近演出特忙，来不了。小秋姐这次要替我花了不少钱吧？可不是，多亏了她。加起来一共多少钱？你打听这干什么？没多少钱，好好养你的病。我爸回去了，回去了，今天早上走的。他不放心，我让他走的。我看你这好的也差不多了。您跟大夫说说，让我出院吧。我住在这儿，你跟我姐每天都往这儿跑，又那么贵，还不如回家养着呢。行，我问问大夫。妈，我明天就想出院。好，那红英啊，嗯，陶大夫说，红斌可以出院了，那就把他接回来吧。还有些账没有结。人家不让出。哦，还差多少？还差四千多块钱吧。我想想办法吧。你能想什么办法？借呗。
起床，该吃表了。哦，护士，陶大夫不是说我能出院了吗？怎么还不出、啊？等你把欠的药费结清了，现在就让你出。我的药费还没结清吗？你妈老是今天拖明天，这都几个明天了？回来了、啊，回来了。家长会怎么说？没想到我这姑娘平时傻乎乎的，学习成绩还这么好呢。啊哈！哎，你们老师跟我说啊，你这次考试是你们全年级第一名。学校准备保送你去重点中学呢，把妈给美坏了，把别的家长啊羡慕死了。妈，我不想上高中了。怎么了？我考职高。你放着重点高中不上，你考什么职高啊你？我想好了，我想去美容美发学校。等毕业以后和同学一块开一个美容美发店。现在干这个可挣钱了。妈不用你挣钱，妈让你去上大学。妈，咱家拿什么供我上大学呀、啊？哎呀，这你就不用操心了，到时候啊，妈就有办法了啊。妈。我哥这次看病又花了三万块钱吧？哪有这么多啊？你说什么呢？我早就算过了，加上以前的，这都快四万了。你和爸的工资加起来才五百多，每个月就算还三百块钱，也要还十年呢。要是我哥再病的话，你们这一辈子都还不清了。红霞，看你说的，怎么能还不清呢？你还没算上你姐呢。我姐还能老不结婚吗？妈，如果我上大学的话，家里还得供我七年，时间太长了。可是如果我考上职高，两年就够了，而且出来以后还能挣钱。红霞，你不是一直想上大学吗？我现在不想了，下辈子吧。姐，你什么时候回来的妈，我又借到三百，现在还差多少？加上你前两天借的那点和我借的那点一共还差两千多块钱。洪斌在医院里面多住一天，就得多花一天的钱。哎，这不，我把人给急死了吗？妈，你先别着急。想办法再出去借吧。我认识的所有的人，我都借遍了。妈实在没地方再去借了，整天在单位里，整天都有人追着我还钱，弄得我都抬不起头来。这要是旧社会就好了，至少你们可以把我给卖了。又胡说什么呢？只要能卖的话，那就是把自己卖了，也不能卖你呀姐，都快吃饭了，你去哪儿啊？喝吧
怎么想起我来了？你到底有什么事儿？说吧，痛快点。刘卫平，你还想继续我们过去的那种关系吗？你这话什么意思？我好像不大明白啊。刘卫平。我们结婚吧。你怎么知道我现在还是一个人呢？你结婚了？结了。又离了。就算我现在还是一个人。你怎么就那么自信？我还在喜欢你呢。其实我一点都不自信。你真的打算和我结婚？真的。我敢保证，不出三天你就后悔。我既然这么做。就不会后悔，真不后悔。我没必要向你起什么事，你还不了解我。我不了解你，那你了解我吗？我了解。你要是真的了解，就不会用这种方式来向我借钱。你误会了，我没有误会。从你一打电话，我就猜出来了，而且我还知道，这次你真是走投无路了，要不然你不会来找我。你要和我结婚，你把我当什么人了？我真的会乘人之危，这么卑鄙？我难道就这么不值钱？我这是心甘情愿的。那好，那我告诉你，我现在一分钱也没有了。我是个穷光蛋，你还会嫁给我吗？我会的。啊，算了，红英，你别骗我了。这是两万块钱，你拿去。你以后还把我刘伟平当朋友的话，就别以这种方式来恶心我。你借到点没有？怎么了？没什么。红兵吗？哎呀，啊、哦！医院来电话，让你们赶快去一下。出什么事儿了？我还没来得及问，他们就把电话挂了。你们快去吧。啊、哦。在值班室呢，跟我来吧。你儿子没有结清医药费就偷着想溜，哼！幸亏被我发现了，就我打电话那会儿，他又要想跑。哼，怎么着，想把医药费赖掉啊？我没想赖掉你们的医药费，我是想先回去，等家里凑够了，我再给你们送来。说的倒好听，我们医院啊，像你这样的事儿，发生过好几回了。红斌啊，你怎么能这么做呢？你刚才呀、啊，真是把妈给吓了一大跳。妈，我在这多住一天，就得多交一天的钱，家里更出不起了。妈知道
，陶大夫，陶大夫，值夜班呢，出什么事儿了？他没结医药费，就偷着想跑。不是前几天就告诉你们可以出院了吗？怎么医药费还没结呀、啊？先坐下。还没凑齐呢，正到处借呢。啊，就这么耽搁着，花费不更大吗？是啊，说的是啊。我也是这么想的，陶大夫，你就让我先出院吧。等药费凑齐了，我们一定给您送来。还说呢，你的药都是陶大夫通融才拿出来的，要不然就得先交钱才能拿药。你这样一跑，不把陶大夫给搁里边了吗？陶大夫，真是对不住，孩子不懂事。你们还差多少钱？还差两千。哦，我先给你们垫上，你先把出院手续办了吧。那不成，怎么能麻烦您呢？不要紧，等你有了再还给我。谢谢你了，陶大夫。红斌，谢谢陶大夫。陶大夫，谢谢您。回去以后啊，多休息，自己多注意。一有不好，抓紧到医院来看。别像这回这样，耽搁这么久了。你拿火柴干什么？啊，我有用。姐，哎，把你写的东西给我看看吧，我在家躺着。憋得难受，有什么好看的？姐，对我还保密啊？哎，你拿火柴干什么？不干什么。你那个中篇写完了吗？还剩下一个尾巴。什么时候能写完呀、啊？红英啊，水开了，你帮我关一下。哎。哎，姐，给我看看啊。妈，我要去深圳。你去深圳干什么？我要到那边去闯一闯。嗯，那你这边的工作呢？我已经辞了。辞了？哎，你怎么说辞就给辞了呢？深圳的钱那么好挣啊！听人说那边可乱了。你现在不管怎么说，还有个铁饭碗，至少还有个公费医疗呢。要是有个病什么的，还有个指望。红英啊，你可千万别胡来啊！妈，你什么都别说了，我票都买好了。票都买好了。你跟谁一起去？我一个人
，不行，妈绝对不会让你去的。妈，我明天就走。这回，谁拦也拦不住。妈，这信封里有两万块钱。我走了以后。你把它还给刘卫平。刘卫平，红英啊，你跟妈说，到底是怎么回事儿啊？妈，你什么都别问了。三十五度，南昌晴转多云，二十三到三十二度。杭州多云转小雨，二十一到二十九度；福州多云转雷阵雨，二十四到三十三度；台北多云转雷阵雨，二十四到三十一度；南宁小雨转多云，二十六到三十四度；海口多云，二十五到三十四度；广州多云转雷阵雨，二十五到三十二度；香港小雨，二十七到三十一度；澳门小雨，二十七到三十一度。请看其他部分城市和地区天气预报。你的药吃了吗？啊，都吃完了，我全好了。哎，别给我换台，我看天气预报。刚播过，您没看见啊？最高温度三十三，最低二十七。哎呀，深圳，深圳，看你姐那儿的，快点，快点。哦，对。深圳三十八至三十一。哎呦，那地方怎么那么热呀？一起在那怎么过？肯定连个电扇都没有。红英也真是的，走了半个月了，就来了一封信，连个地址都没有，回信都不知道往哪儿寄。妈，我姐刚到那儿，肯定特别忙。那也该打个电话呀！我姐哪有钱呀？深圳到北京的电话可贵了，是吗？人家都说深圳的钱好挣，外企特别多，净是外地去打工的。我姐呀、啊，没准还能发财呢。发什么财呀？你姐一个女孩子家，在那人生地不熟的。万一真要是出个什么事儿，连个照应都没有。妈，去闯深圳的又不止我姐一个人。你要是真是不放心，等我放了暑假，我去陪我姐。敢？走了一个就够叫我提心吊胆的了。妈，我这不是给您宽心来着吗？反正啊，人都已经走了，你们呐就得往好处想。是啊，是啊，你说的也对。红兵啊，你姐的长途，叫你妈来听电话哦。妈，姐来电话了。行了行了，别去那么多人，让人家心烦。哦、那您快去吧。哦，对，我去。瞧见没有？想到谁谁就到，这就叫心理感应。也不知道姐来电话，有什么事儿？好事儿呗，你就这样想，肯定会是好事儿、嗯。对，是好事儿，肯定是好事儿。哎<笑>妈，妈，哎，来，我姐来电话说什么了？你姐说啊，她给家里寄来三千块钱。啊，啊我姐找着工作了。怎么样？我说的灵吧？哎，怎么说了一小会儿就挂了？我让她挂的。你不是跟我说电话费特别贵吗？你姐挣点钱不容易。哎
。我姐说她找的什么工作呀？说了，她说在一个外国人开的公司里面。哦，那就是外企，没准儿还发美金呢。哎，对了，你姐说啊，让你一定不能上职高，她供你上大学。我不，我也要替家里挣钱。你就听你姐的，妈，我姐这才挣几个钱呀、啊？就在那边替这个听那个打算，还是先把家里的账还上再说吧。再说了，是都已经考了，想改也晚了。你姐是把一个月的工资都寄回来了。让几以后，少往家挤点小伙子，你是不是那个叫红兵的？是啊，哎，有你一封信，是吗？哎，来，我替一下啊。哎，哎，徐小军，啊，暑假你去哪儿玩啊？哪也不去啊，在家待着。我啊，跟我爸去北戴河玩。呵，哎，你爸不找美人呢吗？哎，我爸前几天差点进去，现在得收一段时间了。哎，哎，对了，你爸和你妈好点没？没有，我妈回我姥姥家去住了。嗯、哎，红兵啊，哪儿的信啊？哎，到底是青年文学吗？这是青年文学。嗯，他们要进行征文比赛，让我参加。行啊，你现在成腕儿了。<笑>他们要的太急了，我怕写不出来。嗨，这个好机会可别错过。暑假你哪儿也别去，在家闷着头写吧。干姐的东西，青年文学啊，让我参加他们的征文比赛，我找点灵感。呵，你还真要成作家了？嗯，说是让我写完以后直接寄给一个叫陈勇的编辑，这样稿子就不会压在那儿。就是，可别像姐那样白写了半天，也许寄了以后啊，人家看都没看就给扔了。这次啊，百分之百不会。那你可得多写点儿，多挣点稿费呀、啊。我怕时间太紧了，写不出来。哎，不过姐到这儿有个中篇，写的特别好，干脆把这个寄出去吧。嗯，可是，人家是跟你约的稿，姐的东西人家能给发吗？我就说是我写的，但用姐的笔名。嗯，这主意不错。嗯，可姐还差一个尾巴，没写完。嗯，我帮他给补上，然后寄走。嗯，那你可得好好写，别再来个狗尾续貂，把姐的东西给糟蹋了。嗯，所以啊，我得多看几遍，掌握住姐的风格，不能让人看出来是两个人写的。嗯，我看你还是给姐写封信，跟姐商量一下吧。写了寄哪儿啊？寄到现在，连个通信地址都没有。也不知道住在什么破地方，什么叫破地方啊？姐不是在信上说了吗？她住的是新楼，还没通邮呢。我才不信呢，打工的能住新楼？人家那可是外企。哎，等下次姐再寄钱回来，我让妈给我买瓶增白洗面奶。嗯，我这张脸啊，不能老用肥皂洗呀、啊。你就是臭美。你懂什么呀？这是我的本钱。将来我要开一美容院，人家一看你这张脸又黑又粗的，谁还来找你啊？我这是为将来投资。哎，胡斌他妈，你放着吧，大
靠我走，没事儿、啊，这就完了。哎，红饼好利落吗？好了，没事了。哎，这孩子呀，往后啊，真得小心点啊。啊，是啊。秦秀英，汇款单，拿图纸。哦，你好。啊，又是五千。这么多？钱多了还不好吗？有信吗？呃，没有。走了啊！谢谢。哟，这才半个多月吧？红英又进钱来了。我们红英在外企。啊？什么外企？就是外国人开的公司，哦，我说呢，要说还是人家外国人钱多。红兵啊，啊、嗯，你姐又寄来五千块钱，又寄来五千，是啊，他哪来那么多钱呢？深圳的钱好挣呗，要不干嘛都往深圳跑啊？他把钱都寄回来了，自己花什么呀？妈，有信吗？没有，到现在连个地址都没有。想给他写封信，都不知道往哪儿回。啊，妈。也许我姐马上就要来电话了。等他再来电话，得好好说说他，别老惦着往家里烧钱。红兵、啊，你去把钱取出来，把小秋那儿的先还上点儿。妈，嗯。小秋姐那儿的，先不用着急还。怎么不用着急啊？她不是要出国吗？她说，她先不走了。是不是因为给你看病，她没有钱了？她说不是，是她的担保还没办下来。妈。先把姐那些零零碎碎的先给还上吧。也是，你姐走的时候啊，给我写了一张单子。呃，这上面啊，一共有二十几个人。先把这些都还上吧，还一个少一个。不过你还是先问问小秋，她到底等不等钱用啊？啊！地区三自西向东，先后有一次阵雨或雷阵雨天气过程，并有四到五级的偏南风转偏北风。从今天的卫星云图上可以看到，目前主要的降雨云系仍然在华南南部的上空徘徊，在华北的西部有分散的对流云系正在东移，而长江中下游大部地区仍然是大范围的晴空区。因为未来这一地区仍将以晴见多，天气为主啊。看看你姐那多少度啊？哦，知道了寄挂号信。啊，把名字写上。啊
，就拿这个吧，一块，啊，正好。雅琪，我走了啊！哎，好。嗯、哎，大洋，嗯，走，还你钱。哦，红英又借钱了，就借了一点儿。啊，红英在深圳到底干什么工作，挣这么多钱？三点两头往家挤呀、啊？他在外企。红英这孩子自己挣点钱舍不得花，都寄家来了。哎，我，哎，一个女孩子自己在外头，总让人不放心。哎，还是让她回来吧，啊。哎，我可没别的意思啊。这钱我先不还你了。这回又是一万。张红英是你女儿吧？啊。以前我老给她送稿件、稿费什么的，想不到一下就发了，下海了是吧？她在外企。还是做生意好，当作家一辈子都发不了财。得，走了。哎。红英又寄钱来了，啊啊没，没有。嗯。妈，你尝尝这红烧带鱼，这是我做的。嗯，好吃，就是没敢放糖，要是放糖更好吃了。少吃点饭吧，多吃点鱼，我做的一点都不咸。你都吃了吧，妈不想吃。妈，你是不是哪儿不舒服啊？没什么，我就有点累。这就是糖尿病的症状，也不能一点饭都不吃啊！快点吃，吃完了去躺着去啊。正好天气预报，把电视机关了。干嘛呀？看看姐那多少度啊？妈，你干嘛把电视关了？好好吃饭，看什么电视？啊？吃饭。
，红兵，啊，你姐又寄钱来了，好像没有。红兵啊，啊，你姐在深圳到底干什么工作呀？嗯，我姐在外企。外企也得有个名啊，哪个公司啊？妈，你管这么多干什么呀？啊，呃，那我先回去了。啊，你走啊。啊。寄来的钱谁也不能动。红兵吗？深圳来的长途啊、哦，来了。哎呀，妈想你，妈你马上回来。我说吧，要不人家红英能挣那么多的钱？红英这孩子真的不错，打小啊，我看着他就有出息。<笑>要不我去一趟，我去把爸叫回来。妈想让你哥去一趟，你去不太方便。